বস আমি ভাবিকে ফোন দিয়ে বলবো যে আমি রাস্তায় হাঁটতেছিলাম পুলিশ আমাকে ছিনতাইকারী সন্দেহে থানায় ধরে নিয়ে গেছে এখন বস যদি আমাকে ছাড়াইতে না আসে তাইলে এরা আমাকে ছাড়বে না ভাবি আপনি আমার বাসান প্লিজ এই নাটকের নাটকের কেটা আমি স্যার ডিরেক্টর কেটা আমি স্যার এইটা ডিরেক্টরস মিডিয়া তোর নাটক তুই যেটা ভালো বুঝবি সেইটাই করবি আমার কিছুই কওয়ার নাই এমন করে বলছো যেন আমি তোমাকে সারা জীবনের জন্য বের করে দিচ্ছি আরে বাবা দুই ঘন্টার জন্য হলো তো আমাকে বের করে দিচ্ছ এই দুই ঘন্টা আমি তোমাকে মিস করব না থাক তুমি আমাকে কত মিস করো সেটা আমি জানি আর দুই ঘন্টা বলছো কেন থানা তো কাছেই যেতে লাগবে দশ মিনিট আসতে লাগবে দশ মিনিট যেতে আসতে বিশ মিনিট লাগবে ওইদিকে ওরা বাজার করতে গেছে আর এইদিকে যদি আমি পালায় যাই বিয়ে হবে বর পালায় গেলে বিয়ে হয় আরে বিয়ের বাজার যদি করেই ফেলে তাহলে তোর কত টাকা লস হবে দুই লাখ টাকা কিন্তু তুই যদি বিয়ে করিস তাহলে তোর দুই কোটি টাকা লস হবে কোনটাতে ক্ষতি বেশি আমি এখন আর লাভ ক্ষতির মধ্যে নাই আমি এই বিয়ে করব এটা ফাইনাল এবং এই মিষ্টিকে আমি বিয়ে করব আপনার মাথার উপরে যে খারাটা ঝুলতেছে আপনি আঙ্গুল মোটা তো ভুল করে সাপ দিছি এক জায়গায় গেছে আরেক জায়গায় এইগুলি কয়ে একটা বুস্ট দিবেন আর কি ভাই এই নাহলে আপনার বড় ভাই ভাই এলে আপনার পুরো সব চুলটি কালার ফুল গেছে গা ঠিক আছে ভাই আমি এখনই ব্যবস্থা করতেছি ওরে ধরে নিয়ে আসি না ধারণা করো আমার সাথে ও তাহলে তুমি রাজি আমাকে তোমার পছন্দ হয়েছে চলে চলে মানে বিয়ে করতে হবে না ও তাহলে তুমি যাকে পাবা তাকেই বিয়ে করে ফেলবা বিষয়টা এরকম হ্যাঁ বাসা ফিরে যাব কিভাবে বিয়ে করতে হবে না ও তাহলে তুমি যদি একটা রাস্তার ছেলে পাও রিকশাওয়ালা পাও তারে বিয়ে করে ফেলবা হ্যাঁ রিকশাওয়ালা খারাপ কি রিকশা ফ্রি তো ঘুরবো তোমার মাথা ঠিক আছে হুম একদম ঠিক আছে আমার তো মনে হয় তোমার মাথা থেকে এখন আব্দুল মান্নানের ভূতটা নামে নাই আব্দুল মান্নান আবার কি ওই যে তোমার সেই ফেসবুক বালক ফেরারি বালক যার কথা আমাকে বলছিলা তাহলে বিয়ের পরে ম্যানেজ করব আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে চলবে আচ্ছা ওই গানটা শোনাও না তখন তো শেষ না করে চলে গেলে অন্য একটা শুনে অনন্ত তুমি দাও আমাকে অনন্ত তুমি দাও আমাকে প্রেম পিপাশায় ভরায় মন প্রেম পিপাশায় ভরায় মন তোমার ভালোবাসায় শুধু ভালোবাসায় প্রয়োজন আমার আপন বলে কেউ ছিল না আমার কি যে ভাগ্য আমার দেখা পেলাম তোমার অনন্ত প্রেম তুমি দাও আমা 
থাকে প্রেম পিপা সাই ভরায় মন প্রেম পিপা সাই ভরায় মন তোমার ভালো বাসায় শুধু ভালো বাসায় প্রয়োজন কেমন লাগলো খুব ভালো চমৎকার খুব কষ্ট বস বস দয়া করে আপনি একটু থানা থেকে আমরা একটু ছাড়াই নেন বস আরে ছাড়াতেই তো এসেছি আচ্ছা পুলিশ যখন তোকে ধরেছে তোর কাছ থেকে মোবাইল ফোনটা নিয়ে যায়নি না তো বস কেন নিবে না কেন বস আমি ধরা ঘর পরেই তো ভাবিকে ফোন দিলাম তাহলে ফোন দিলাম কিভাবে আরে তোর ভাবিকে ফোন করার ওরা একটা সুযোগ করে দিয়েছিল তুই ভাবিকে ফোন করেছিস তারপর ওরা ফোনটা নিয়ে নিয়েছে বুঝলাম না বস অত কিছু তোকে বুঝতে হবে না দে দে তোর ফোনটা দে দে বুঝছি বুঝছি বস বস এরপরে যদি ভাবি আমাকে ফোন দেয় ফোন বাঁচতেই থাকবে বাঁচতেই থাকবে কেউ ধরবে না বস মনে থাকবে তো বস আমি আপনাকে বের করে নিয়ে আসলাম আমি কি আর অর্ধেক কাজ করতে পারি বস আপনি শুধু বলেন আগামী কয়দিন ভাবির ফোন ধরবো না আরে কি বলছিস তুই আমি যাব কোথায় তুই কালকে ফোন ধরবি বস ফোন ধরে কি বলবো জেল থেকে বলছি মানে মানে বস আমি কি এখন থানা থেকে জেলে আসছি এই কথা এই জেল তোকে ফোন দিয়ে ঢুকতে দেবে তুই বলবি সারা রাত তুই থানাতেই ছিলি বস সারা রাত তদবির করে এই সকাল বেলায় ছাড়িয়ে নিল বস আপনি যদি বলতে বলেন তাইলে আমি বলবো বস কিন্তু বস এতে তো আপনাকে ছোট করা হয় কিভাবে বস আপনার মতো লোক আমাকে ছাড়ানোর জন্য সারা রাত তদবির করতে হবে বস আপনি তো থানায় গেলে এক মিনিটের ভিতরে আমাকে ছেড়ে দেয় দেখ পাইলট বেশি কথা বলবি না তোকে আমি যা বলেছি তাই বলবি বাকিটা আমি দেখবো জি বস জি এই নেন এই নে একশো টাকা নে নান রুটি কাবাব এগুলো খাবি নে না বস টাকা লাগবে না বস আপনি শুধু বলেন যে আপনি কোথায় যাবেন আমি আপনাকে পৌঁছাই দিচ্ছি আমি কোথায় যাব তোর আমার সাথে সাথে যেতে হবে না তোকে বলছি তুই কাল সকাল বেলায় অফিসে থাকবি বস আপনি কিন্তু আমাকে রিস্কে ফেলে যাচ্ছেন বস কীরকম রিস্ক বস আপনি কোথায় যাচ্ছেন এটা কিন্তু আপনি আমাকে বলে যাচ্ছেন না ওইখানে গিয়ে যদি আপনার কোনো বিপদ হয় তাহলে আমি ভাবির কাছে কী জবাব দিব বলেন আপনি এই এরকম কখনো হয়েছে ভাবির কাছে জবাব দিয়ে করতে হয়েছে তোকে বস এর আগে তো আর আমি আপনাকে ফোন দিয়ে বাসা থেকে বের করে নিয়ে আসে নেই এই যে আমি যে ফোন দিয়ে আপনাকে বাসা থেকে বের করে নিয়ে এসছি ভাবির কাছে তো প্রমাণ আছে ভাবি নিজেই তো সাক্ষী ভাবির ওই মোবাইল আমার নাম্বার আছে না বাদ বাদ দিয়ে এইসব এইসব একটা জরুরি কাজে যাব দিলে আমার মাথা টাও দিয়ে বুঝতে পেরেছি একশো টাকা হবে না এই নে এই নে পাঁচশো টাকা রাখ আমার পিস পিস আমি যে তোমার এত মোহব্বত করি এটা কি আমার অপরাধী সে কেন এই যে তুমি আমার এত বড় একটা দাগা দিলা এটা কি ভালোবাসার প্রতিদান আমি আবার কি করলাম তুমি আবার কি করছো মানে ওই যে এই সময় আমি তোমার একটা ছবি দেখাইলাম তুমি গুলা যে ছবিটা দেখছো আমি যে গেলাম কাঁদতে দেখছো তুমি গুলো কইবা না তারপর আমি তোমার এই জিগাইলাম যে বেড়ায় আবার আইসিল কি না তুমি গুলা না বেড়ায়ও আহে নাই তাইলে আমার কথা হইতা সে ছবিটা তোমারে দেখাইলো গেটা ওইটা তো একটা কমন ছবি সাউথ ইন্ডিয়ান হিরো কম বেশি সবাই চিনে আর দূর ও কম বেশি সফটের চেনা আর তোমার চেনার মধ্যে পার্থক্য আছে না আচ্ছা আচ্ছা কো তুমি ছবি কাটতে দেখছো আমার কাছে কিন্তু প্রমাণ আছে ছবি তোমার কেটে দেখাইছি কথা কো না কে প্যারা আইছিল কোন আইলো কইলাম গুলি করে দেব জি আসছিল এই তো তুমি লাইনে আইছো এলা কো প্যারা তোমার কি জি গায় কি কয় ওই তো ছবিটা দেখালো খালি ছবি দেখাইছে ছবি দেখানোর পিছে তার উদ্দেশ্যটা কি কয় নেই আমি তো আগে বলেছি আপনাকে সে আমাকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যেতে চাই কিন্তু আমি তো যাইনি 
अच्छा पैरा तुम्हारे यहाँ दिलवाई जीते चेता चे हाँ मगर खेते तो लाल सा कामी लगाई ची ये सक्तों में पैरा रखा ही तो दिवो ना खेत हमार खाऊं ना हमार बुच्चे लो आज का आमी तुम्हारे यहाँ दिलवाई जीते ची आमी यहाँ पर कोठा जावो तुम अलग है आमी अकरनो तुम फ्लैट लो ची एक बारे फुल पानी हाँ माँ आ तुम ही कोई लजी एक गोरे मोदे तुम्हार बाल लगे नहीं लेगा मैं को तो कॉस्ट होगे एक तो दो रूमर फ्लैट जोगर कुर्ची आओ उनको तो चो जामुना जामुना कोई ले तो ही वो ना जाए तो तुम्हारे वो ही कथा तो एक ही यानि थकले वो बंदी ओखने थकले वो बंदी चार दिन अलग मोदे बंदी ठीक है मैं एक ही � एल्ले का आमी तुम्हारे यहाँ तक सराम हूँ, सुना नीचे माइक्रो रेडिया चे बुच्चे, आमी इस तरह कुल्ले चेक टप पुला याना आया पुर्वो, ओगोलो के बालो बाले चिले जीबा, खबरदार कुनो रको मावाज कर बना, ताहिले कुल्ला में जे सॉफ्ट गुली गुल्ली माथा बित्र नीचे जीबोगा, अरे पुला को कच्चे के तेरे कम पिस्तला उन्हों को लम अमर संदेह तली का आचे बुच्चो आगे उन्हों संदेह उटा अमर मुनत्ते दूरो तार परो इन्हों तुम ठीक नहीं किया तुम्हारे लोगे देखा सकत कर बो कहाँ उन दोनों लोग आजे बो तो तो कौन पूछ जन्दो खेली तुम ही आमी अरु माच काम दे आजे एक किस तोल तब उजा के चे ओए क्या डाजो बात बात किरे भाई यार तो डाका डाकी कौन क्या? अरे भाई रे डाका डाकी कुत्ते सी कागज पत्रों ने लिस्ट करन कागज पत्रों लाग बिना अपने बोले ना अभी मेमोरी मोती सब नहीं निच्छी ठीक है सर ये कुछ तो गुलाब गुलाब माने गुलाब फूल हाँ गुलाब फूल क्या न भाई ये कुछ तो गुलाब फूल दे आपने की कर बन अभी खाबो नहीं भ तारे जी किस कुलन करना मैं की करूँ बो वो डर नाटक के प्रॉप्स ही शब्द लग बे तो शेट या बोलें जब नाटक के प्रॉप्स ही शब्द लग बे ओके एक उस टक गुलाब तार पर एक बोलें और स्विंग अम लग बे अरे भाई पास टक आधा मेरे एक स्विंग अम खाबे शेट अब बोलते हो बे ओके ठीक आसे कल शुक्रले आपने रे स्विंग अम खाओ जो कुन खाबे तो कुन तो मुख नोर बे अर मुख नोर ली तो बुझा दबे ओके ठीक आसे एक उस टक गोलाब एक बॉक्स ट्विन गम ओके अरे हम इकी बोल सी अब तेरा हमारे शॉप से शेयर कैसे आर तो आसे तो की इस टक बोले ना हमारे तारो काज आसे रे भाई एक टक बीदेशी कुत्ता लग बे फॉरेन डॉग क्या भाई अपने देशी नाटो के विदेशी कुत्ता लग बेकन देशी कुत्ता की क्यों पुशे हैं आप तेरा ज़ाबुसी टाइप करन पर ये एक्टिंग करो एक्टिंग भाई रे देशी कुत्ता पुशते हैं देशी कुत्ता एम नहीं आमादे राजपासे घोरे आपने कुत्ता लग बेतो आ इरकोम कोई डाक दिले देख बेन कुत्ता सुलझा अपने दोपहरे खावार की इन्तु एप डिसी थे के कॉल करा हुए से अपने रेस्टोरेंट के क्यों कर बैन अरे भाई आमी अपने फोकिंग रेस्टोरेंट को तो बोली नहीं तो हमारे चार रेस्टोरेंट लग बे कारण वो इखने बोशा नायक ने क्या प्रेम कर बे इस सीन टाम के शूट करता हो बे भाई ये दायित्व हमें नहीं दे पार बोना सार बोल से ये बारी ते शूटिंग हो बे ये बारी के बाहरे कोनो कैमरा जा बे ना शोनेन आमी आप दरे जाजा बोल से तासु दबती ना करन आमी बाहरे जा बोना बारी थी कर बो आप नरी थी एक्टिंग करा बो तो करा ना मैं तो पोस्टू बोलन की एक्टिंग करा बे आप की बात सुमेर पाइप बिया मिसे नाम बन ए मिया अम की बां दूर ना की जब बात सुमेर पाइप बे नाम बो अरे भाई ये ना तो कैरेक्टर होलो ना कैरेक्टर की शेटा बोले डामी डामी आप की डामी दीवन ना रे भाई ना आ मिया ना करूँगा शोने आप की डायरेक्टर आप की जाबुल बो ताई हो बे आप की जो दिस हार्क के बोली कई कैरेक्टर हाफिस के लग बे तले हाफिस के लग बे 
ভাই আপনি যাই বলেন এই ক্যারেক্টার আমি করতেছি না আপনি যে লিস্টগুলো দিবেন আমি সব স্যার রে গিয়ে বলবো স্যার যদি এগুলো অ্যারেঞ্জ করতে পারে করবে না পারলে না করবে আমার কিন্তু কোনো দায়িত্ব নেই ঠিক আছে আপনি যে স্যার কে বলেন এক্ষুনি বলেন যান জি আমি এখনই স্যার কে গিয়ে বলতেছি लगे मीडिया प्रयोजन मन लागो कूदाई तो जी सर वो तर ना कि एक रेस्टुरेंट लागे सर अनेक बड़ो सर रेस्टुरेंट की खाउन दावन आ कि सर रेस्टुरेंट जो खाउन दावन तो लागे सर अच्छा अच्छा ठीक है रेस्टुरेंट खाउन दावन और किस लागब सर यार व्यवस्था ना कर ले सर से ना कि हमारे पाइप दिए नाम सर ये पाइप डरे तु अभिनय सर दिवस समस्या कि पाइप दिए नाम भी कि बोलें सर हमें जीवने को दिन गाँस ही उठी ना सर हमें पाइप दिए कि भाव नामब सर अरे तर शर तो पतला पुतला तु तो डेक्टर मत आलुर बस्ता ना जो पाइप दिए नाम डिटे बारोटाइल कल टाइम दिवी रात चार तैली पर हेराइब पाँचाए तरपर मेकअप नास्ता सैकअप एडी करते करते तीन चार घंटा अभी ठीक नयटार समय कैमरा ओपन करूँ जी सर अभी सकाल नयटार मध्य सब किस रेडी रखब सर क्यों सर अपना डिकटर जो देरी कर सर तेल क्यों हमार दोष नहीं सर डेक्टर पाड़ा जी सर और सर जेगो बोल सर वो रेडी रखें सर डेक्टर पाड़ा जी सर खूब बंधुत तुम्हारे बंधु हिसाब लाभ हो 
আমার ক্যাশে বসে থাকার দরকার নাই আমার লাভ লসেরও দরকার নাই আমি বিয়ে করব ফাইনাল আপনি বিয়ের আয়োজন করেন আরে বাবা আয়োজন তো করছি তুমি অস্থির হচ্ছ কেন তুমি বড় মানুষ তুমি চুপচাপ বসে থাকো তুমি বেশি কথা বলো না যা করার আমি করছি বেগম রোকিয়া এই তুমি এমন করছো কেন বলো তো আমি বলেছি কোনো অসুবিধা এই যে আমরা এত সুন্দর করে এত কষ্ট করে বিয়ের আয়োজন করছি একটু আনন্দ ফুর্তি করব তার মধ্যে তুমি বাগড়া দিচ্ছ এই দেখো 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 শাড়ি দেখো কত সুন্দর শাড়ি মামা খুব সুন্দর হয়েছে আপনারা যতই আয়োজন করেন এই মইনের বিয়ে হচ্ছে না তাড়াতাড়ি আমি আচ্ছা আপনাকে বাড়ি চলে যেতে বলা হলো আপনি এখানে কি করছেন আমি ঢাকা বেড়াতে আসছি তো স্যারকে বললাম স্যার আমি কোথায় থাকবো তো স্যার বলো তুমি আমার এখানে থেকে যাও তাই এখানে থেকে গেলাম তো আপনি এখানে এসে কোনো মেয়েকে দেখেননি না আমি এখানে কোনো মেয়েকে দেখিনি ঠিক আছে থাকেন আপনি ভাই আপনার কোনো প্রবলেম হ্যাঁ প্রবলেম অনেক বড় প্রবলেম সরি সুমন অনেক দেরি হয়ে গেল তাই না আর বলো না এই একটা পোস্টের জন্য এতগুলো ছেলে পেলে অ্যাপ্লাই করছে আমি গিয়ে দেখি কি জানো আমার সামনে অনেক বড় একটা সিরিয়াল ইন্টারভিউ কেমন হয়েছে তোমার ভালো খারাপ না অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার নিয়ে আসছো তারপরে জানাই কালকে কখন দিবে রেজাল্ট যখন দিবে তখন জানবা তুমি কারণ আমি তোমাকে বল ঠিক আছে যাও ফ্রেশ হয়ে আসো কেটে বসো আমি খেয়ে আসছি তুমি খেয়ে নাও খেয়ে আসছো মানে কার সাথে খেলা কোন রেস্টুরেন্টে কার সাথে না আমরা যারা ইন্টারভিউ দিতে গিয়েছিলাম তাদের সবার সাথে খেয়েছি আর কোন রেস্টুরেন্টে না ওই প্রতিষ্ঠানে বসেই খেয়েছি ওই প্রতিষ্ঠান মানে তোমাদের সবাইকে খাওয়াইছে হ্যাঁ খাওয়ালো ইন্টারভিউটা শুরু করতে দেরি হয়েছে যেহেতু দেরিতে শুরু হয়েছে শেষ হতেও দেরি হচ্ছিল ফলটা যেহেতু ওদের এ কারণে চেয়ারম্যান স্যার বলল এতগুলো ছেলে মেয়ে এত রাত পর্যন্ত না খেয়ে থাকবে এক কাজ করো সবার জন্য ডিনার প্যাকের ব্যবস্থা করো চাকরি হয় নাই এখনই স্যার চেয়ারম্যান স্যার তাহলে কি বলবো দুলা ভাই মামা চাচা খালু ফুপা আব্বা যান কিচ্ছু বলতে হবে না তোমাকে আচ্ছা ওরা তোমাকে কেন ডাকছে ইন্টারভিউ দিতে না ডিনার পার্টিতে ডিনার পার্টিতে খুশি না খুশি না তোমার খুশি হইতে হবে না যেরকম আসো সেরকমই থাকো দয়া করে খায় না 
घुम कर না মানে ওইটা জিজ্ঞেস করতে পারি নাই মানে ভুলে গেছি তুমি টেনশন করো না আমি বের করে ফেলবো বের করে ফেলবো তুমি ধরে ফেলছো সে সুলতান ভাইকে ঘুম করছে তারপরে সে তোমার কাছে সব কথা খুলে বলবে না সে তো এখন পুলিশের ভাই লুকায় থাকবে আর তোমাকে তো সে 100% অ্যাভয়েড করে চলবে সব কাজ হাফটেড করো সব কাজ হাফটেড করো না না তুমি একদমই টেনশন করো না মানে ও বলবে অবশ্যই বলবে আমাকে ও বলতে তো বাধ্য বলবে তোমার কিছু করতে হবে না আমি যাব রাজা ভাইয়ের কাছে আমি নিজে যাব সে কেন এত বড় মিথ্যা কথা বলল হ্যাঁ সে আমাকে বলল সে থানায় যাচ্ছে খোঁজ দিতে সে নাকি কোন নেতাকে ধরছে সে সুলতান ভাইকে গুম করছে মানে তুমি বুঝতেছো কুমকুম কোথায় আছে সব কিছু সে জানে বাবু তোমার যাওয়ার দরকার নেই ছেলে ভালো না ক্রিমিনাল ক্রিমিনালদের সাথে সব সময় উঠাবসা করে যে কোনো সময় আমাদের গুলি করে মারতে পারে তাহলে তাহলে যদি তাই হয় তাহলে তুমি তুমি কিভাবে যাবা তার সাথে দেখা করতে সে তো তোমার ক্ষতিও করতে পারে তুমি যেতে পারবে না उधारे सबुजुजुजुजुजुजुजुजुजुजुजुजुजुजुजुजुजुजुजुजुजुजुजुजुजुजुजुजुजुजुजुजुजुजुजुजुजुजुजुजुजुजुजुजुजुजुजुजुज
আপনাকেও মাইনাস করে দিল আমাকেও মাইনাস করে দিল আপনি একটা ভালো পয়েন্ট তুলেছেন সেক্ষেত্রে আমাদের ট্রাম্প কার্ড মারতে হবে হ্যাঁ সেটাই তো ভাবছি নেতা এত ভাবাভাবির কি আছে আপনি আমার বিরুদ্ধে যে ট্রাম্প কার্ড ব্যবহার করেছিলেন সেটাই আবার মেরে দেন না সেটা কোনটা ওই যে লোক ভাড়া করলাম আমি টাকা দিলাম আমি আর স্লোগান দিল আপনার নামে ও আচ্ছা আচ্ছা সেটা তো আমার হাতে আছেই দেখা যাক নেতা কিছু যদি মনে না করেন আমাকে কি বলবেন ট্রাম্প কার্ডটা কি ছিল আছে আছে সেটা এখন বলতে চাচ্ছি না কালকের পরিস্থিতিটা দেখি তারপর ট্রাম্প কার্ডটা সারব নেতা রাতের খাওয়া দাওয়া কি হয়েছে না না এখনো খাওয়া দাওয়া হয় নাই এই প্ল্যান পরিকল্পনা করতে দেরি হয়ে গেল ইতিমধ্যে আপনি এসে হাজির হয়ে গেলেন চলেন আপনাকে পোলাও খাওয়াবো সাথে মুরগির রোস্ট কাবাবও থাকবে বুড়ানি বুড়ানি তো থাকবেই খাওয়া শেষে ফিরনিও থাকবে চলেন নেতা মিষ্টি মেয়ে মিষ্টি তুমি এখনো বসে আছো কেন শাড়ি পরো নি কেন আচ্ছা আমি এখন রাখতেছি পরবো পরবো মানে কাজই তো চলে এসেছে ওদিকে মইন পাঞ্জাবি পায়জামা পরে রেডি হয়ে বসে রয়েছে শাড়ি পরা হলে কাজে এসে তোমার বিয়ে পড়াবে তুমি কবুল বলবা তারপর আমরা এই ঘরটাকে বাসর ঘর সাজাবো আজ রাতে তোমার বাসর রাত হবে ঠিক আছে ঠিক আছে শাড়ি কি পছন্দ হয়েছে তাহলে তাড়াতাড়ি শাড়িটা পরে নাও শোনো ওইখানে তোমার আপার সাজগোজ করার জিনিস রয়েছে ওগুলো দিয়ে সুন্দর করে বংশে দিয়ে বসো ঠিক আছে তোমার কি মন খারাপ ঠিক আছে আজকে এভাবে বিয়েটা পড়ানো হয়ে যাক তারপর প্রয়োজনে তোমাকে বিউটি পার্লারে নিয়ে বিউটিশিয়ান দিয়ে সুন্দর করে বউ সাজিয়ে বাসায় এনে আবার বিয়ে দেবো এবং বিশাল এক অনুষ্ঠান করব ঠিক আছে ঠিক আছে তোমার কি বাসার কথা মনে পড়ছে কোনো অসুবিধা নেই বিয়েটা হয়ে যাক কয়েকদিন পর আমরা তোমার বাসার সাথে যোগাযোগ করে তোমাকে বাসায় নিয়ে যাব ঠিক আছে ঠিক আছে আচ্ছা বলো তো তোমার কাবিন নামা কত হওয়া দরকার আমি জানি না তারপরে একটা আইডিয়া করে বলো এক লাখ না 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 এক লাখ না দুই লাখ যাও দুই লাখ টাকা ঠিক আছে ঠিক আছে বেশ শোনো বিয়ার পর কিন্তু তোমরা হানিমুনে গেলে আমাকে সাথে করে নিয়ে যাবে মইনকে তুমি বলবে ঠিক আছে তোমার আর কিছু বলার আছে তাহলে আর দেরি করো না তাড়াতাড়ি শাড়ি পরে বৌসে দিয়ে বসো আমি ওদিকটা দেখছি ঠিক আছে একুশটা মোড়ে এই সামনের মোড়ে যে কদম ফুলের গাছটা আছে এ গাছ ভর্তি ঝুপায় কদম ফুল ধরছে একুশটা কদম ফুল দিবি অসুবিধা আছে বেটা গোলাপ ফুলের সাইটে কদম ফুলে তিন গুণ ডাইমেনশান কীরকম স্যার এক আনকমন সবাই প্রেম করার সময় গোলাপ ফুল ব্যবহার করে আমরা কদম ফুল ব্যবহার করুন দুই এই কদম ফুল নিয়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার কবিতার মধ্যে গানের মধ্যে কত কিছু লেখছে জানোস আমরা তাহলে কি করলাম এই কদম ফুল আমগ নাটকে ব্যবহার করে কবিগুরুর প্রতি সম্মান জানাইলাম তিন টেকা লাগলো না মাগ না মোড়ের কদম গাছের নিচে যাবি ফাল দিয়ে একুশটা ফুল নিবি আয়া পড়বি জি স্যার আর কি লাগবো স্যার চুইঙ্গাম লাগবো কে 
তরে তো কোনোদিন সুইংগাম চাবাইতে দেখি নাই আমগো এটাই দোষ বাইক থেকে খামু চেপা শুটকি দিয়ে ভাত শুটিং করতে এসে এইটা দাও ওইটা দাও এইটা দাও এইটা খাই না ওইটা খাই না নানান পাহাড় সুইংগাম না চাবা শুটিং করবি স্যার চুইংগাম তো খাবে নায়িকা এটা স্যার একটা ক্যারেক্টারাইজেশন মানে নায়িকার মুখে সবসময় সুইংগাম থাকবে সে সুইংগাম চাবাবে আর কথা বলবে এত খরচা করে নায়িকার ক্যারেক্টারাইজেশন করা পারুম না ক্যারেক্টারাইজেশন পাল্টায় দে নায়িকার ক্যারেক্টারাইজেশন হইতেছে আর হাতে একটা মিনারেল ওয়াটারের বোতল থাকব মিনারেল ওয়াটারের বোতলও কিনা পারুম না একটা মিনারেল ওয়াটারের খালি বোতলের ভিতরে সিদ্ধ পানি গড়াই দেবো হ্যাঁ এক ঢুক করে পানি খাইবো একটা করে ডায়লগ দেবো এক ঢুক করে পানি খাইবো একটা করে ডায়লগ দেবো এই যে হ্যার ক্যারেক্টারাইজেশন আর কি লাগবো স্যার একটা বিদেশি কুত্তা লাগবো স্যার বিদেশি কুত্তা লাগবো দিমু দেশি কুত্তা আর বিদেশি কুত্তার মধ্যে তফাত কি কদে হই তফাত হইল বিদেশি কুত্তা সবসময় জিবলা বের করে দিয়ে থাকে লাম্বা জিব্বা আর ফোটায় ফোটায় লাল পরে একটা দেশি কুত্তা দৌড়ে আনবি হ্যাঁ পাউরুটির লগে মরিচের গুড়া খাওয়াই দিবি লালের সুটে হ্যাঁ জিবলা বের করবো এতখানি টপ টপ করে লাল পরব হয়ে গেল বিদেশি কুত্তা আর কি লাগবো স্যার একটা রেস্টুরেন্ট লাগবো রেস্টুরেন্টে কি করবি স্যার সব সিন যদি এক জায়গায় করি দেখতে তো বোরিং লাগবে ভারিমাটা একটা চেঞ্জের দরকার আছে না স্যার কোনো অসুবিধা নাই ওপেন স্কাই রেস্টুরেন্ট ছাদের উপরে কয়টা প্লাস্টিকের চেয়ার উঠায় নিবি আর আমগো মোড়ের মধ্যে চায়ের দোকানটা আছে না ওই যে সাতা টাঙ্গায় রাখে ওই সাতাটা নিয়ে আইবি সারা বছরের দোকান থেকে চা খাই আমগো একটু সাতাটা দিব না সাতাটা টাঙ্গায় দিলি চেয়ার দিবো আয় দিলি বাস হয়ে গেল ওপেন স্কাই রেস্টুরেন্ট ওখানে বসে নাই নাকি প্রেম করবো খাওন দাওন খাইবো স্যার খাওন দাওন তো লাগবো স্যার খাওন দাওন লাগবো না সেই বুদ্ধিও দিতেছি নায়ক নায়কে যে রেস্টুরেন্টের মধ্যে বইবো নায়ক ওয়েটারে অর্ডার দেবো হ্যালো এক্সকিউজ মি ওয়েটার খাবারের মেনু নিয়ে আইবো স্যার মেনু পাবো কই স্যার আরে বেটা যে কোনো একটা ভালো রেস্টুরেন্টে যা একটা মেনু পকেটের মধ্যে হান্দায় আয় পড়বি বাস এইটাই চালাই দিবো চলিতেছে স্যার কাস নায়ক মেনু দেখে ওয়েটার অর্ডার দিব এইটা 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 ওয়েটার অর্ডার নিয়ে যাইব তারপর শুরু হইব নায়ক নায়কের ডায়লগ 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 যখন শেষ তখন নায়ক কইব হ্যালো ওয়েটার আমাদের ফুডটা রেডি হয়েছে ফার্স্ট কাট খাওন লাগলো না স্যার আর কি লাগবো রাত্রে ফোন করে বললেন যে ফোনে বলা যাবে না আপনি তাড়াতাড়ি আসেন জরুরি তলব কিসের জন্য কি হয়েছে ভাই আপনার শরীর ভালো আছে তো ভাই হ্যাঁ আমি ভালো আছি আপনি আসলেন আসার সঙ্গে প্রবলেম হয় তো না কোনো সমস্যা নেই বলেন মাঝের মধ্যে যে আপনার যে প্রেশারটা পুটকুর উপরে যাবে নিচে নামে ঠিক আছে তো অনু ভাই আপনি কি আমার শরীরের খবর নেওয়ার জন্য টেলিফোন করে এখানে আসতে বলছেন বস আপনি কিছু শুনেন নাই না কিছু শুনি নাই কি হইছে নাই আরে ধত্তেরি বললাম তো আমি কিছু শুনি নাই জানি না কি হইছে খুলে বলেন পাখি তো নাই নাই মানে মানে পাখি খাঁচা ভাঙা ফ্রুট পাখি খাঁচা নাই মানে আর আমি আপনি খুলে বলেন তো কি হইছে সুস্তারা পা তো নাই গো কেমনে কেমনে কুমকুম ভিতর থেকে কেমনে বেরিয়ে গেল রাতের বেলা সিস্টার পর খাবার দিতে গেছিলাম গিয়ে দুই রুমের ভিতরে সিস্টারা পাও নাই কিন্তু এক বেটা টান টান করে হয়ে রয়েছে কিছুই বুঝলাম না আমি আপনি গিয়ে দেখলেন কুমকুম ওইখানে নাই ওখানে আরেকটা বেটা শুয়ে আছে ও বেটা কে কই থাকে ও তো আপনার পরিচিত আগে যখন সিস্টার পর রুমে ছিল না তখন এই লোকে রুমে ছিল আজকে সুযোগ পাই পুটকে ঢুকে গেছে আমি তার জিজ্ঞেস করি কি ব্যাপার আপনি হেনে কেন সুযোগ পাইছি ঢুকে গেছে আমি তো সেটাই বুঝতেছি না আপনার ঘরে তালা থাকে তালা খুলে কুমকুম বাইরের লোক এমনে আর ওই লোকটা ঢুকলো কেমনে এই ম্যাজিক যদি জানতাম তাহলে আমি আপনার কাছে আসি কুমকুম সেটা কাজে লাগানো যাবে ভাইয়া আজকে তো আসতে পারবো না আমি তো শুটিং এ আজকে ভাইয়া কালকে আসি আমার নাম তাহলে আমি হইলাম টার্গেট 
আপনি টার্গেট আপনি বস এত খুশি হয়েন না পয়লা টার্গেট কিন্তু আপনি সত্যি করে একটা কথা বলেন তো আপনি কি জীবনে কোনো নাটক বানাইছেন সেই নাটক কি অনিয়ার হয়েছে আমি কি আপনি ডিরেক্টর হয়েছি আমি আমার নাম ডিরেক্টর এলিয়ান মিথুন হ্যাঁ তুমি আসছো সার্কাস 